조선시대 여성의 삶이라 하면 어떤 이미지가 떠오르시나요? 여성은 태어날 때부터 성별의 차이만으로 아들이 태어난 집안 분위기에 비해 홀대로 시작한 삶이라 할수 있었는데요. 어린아이로 자라날 무렵에는 남녀 7세 부동속으로 인해 남자는 공부를 하거나 집안을 이끌어갈 준비를 하고 여자는 시집가서 아이를 키우는 교육을 받게 됩니다. 10대 후반이 되면 홍기가 찼다 하며 결론을 하게 되는데 그 상대는 10대 초반의 꼬마 신랑이었죠. 조선 후기에는 여자가 신랑 집으로 가서 시집살이를 하는 신형을 하였고 이러다 보니 여성은 꼬마 신랑을 돌봄과 동시에 제사와 손님 대접이 주요 업무였습니다. 현대사회의 모임은 밖에서 하는 경우가 대다수이지만 당시에는 모든 형태의 모임이 집에서 이루어졌기 때문에 여자의 덕목이란 것은 노비들과 함께 손님 맞이를 얼마나 잘하느냐는 것이었죠. 그 중에서도 종갓집 며느리가 된다면 1년 내내 제사 준비만 하다 늙어버리는 경우가 있기도 합니다. 즉, 조선 후기 일반적인 여성의 라이프 사이클은 10대 시절 시집 교육을 받고 10대 후반이 되면 꼬마 신랑과 시부모를 대접했으며 2, 30대 때는 가사일, 제사상, 농사일 그리고 남편에 비해 늙은 처지가 되어 남편의 첩사랑과 기생집 출석을 감당해야 했죠. 그러다 평균 수명이 짧았던 그 시절에는 40대가 넘어서는 집안의 시집 온 며느리의 상사 노릇을 하다 인생을 마감하게 됩니다. 간단하게 요약한 조선시대 여성은 자신을 위한 삶이라든가 혹은 사회 진출과는 전혀 무관한 그야말로 남성의 집안을 위해 집에 가둬진 인생을 살아갔는데요. 자유롭게 다닐 수 있는 두 다리가 있어도 마을 밖으로 나가는 것은 어려웠고 지성이 있어도 지식을 담을 수 있는 기회조차 거의 없었습니다. 가사와 육아 그리고 손님 맞이와 제사로 계속해서 챗바퀴 돌던 여성의 삶은 어느새 여자는 당연히 집에 가둬서 키우는 것이 맞다라고 여겨졌죠. 심지어는 조선 후기 실학자의 제야 지식인이라 불리던 성호 이익은 여자는 남녀 유별만 할줄 알면 되고 책을 읽거나 논의를 하는 건 남자의 일이라고 할 정도였습니다. 정말 조선시대 여성의 삶은 말도 안될 정도로 갑갑했네 라는 생각이 들기도 하지만 이는 비단 우리나라만 이런 것이 아니었죠. 이번 영상에서 다룰 제인 에어의 작가 샬럿 브론테가 살아가던 19세기 전후의 영국 사회도 여성의 남성에 비해 한 인간으로서의 평등한 대우는 받지 못했던 사회였습니다. 미혼의 여성들은 평소 남성들과 대화를 나눌 수 없었는데요. 만약 다른 남성과 이야기를 나눌 일이 있을 때는 자신의 가정교사나 혹은 남자 형제가 같은 장소에 있어야 했습니다. 이는 다시 말해 사람과 사람 사이에는 대화를 통해 정서적 교류뿐만 아니라 사회적인 시야를 넓혀가는 정보 교류를 하는 데 있어 여성들은 지극히 한정적인 교류로 인해 세상을 읽을 수 있는 기회조차 적었던 것이었죠. 19세기 영국 여성의 교육에 있어 하층민은 교육을 아예 받지 못하거나 교육을 받는다 하더라도 바느질과 요리에 국한되었습니다. 중산층의 자녀들은 페이가 낮은 여자 가정교사에게 교육을 받거나 혹은 소녀 전용 기숙학교에서 교육을 받았죠. 집에서 교육을 받는 경우에는 어머니로부터 요리와 바느질, 가정교사로부터 글을 읽고 쓰는 법, 그리고 그림 등을 배웠습니다. 기숙학교 수업은 신앙교육과 고전, 그리고 좋은 남편을 만나기 위한 예의와 품행들을 배웠죠. 이 교육의 목적은 영국 사회가 요구하는 여성의 덕목이라 할수 있었는데, 즉 여성이 남성의 조력자가 되기 위한 기초적인 교육이었습니다. 여성의 삶은 남성에 대한 복종과 헌신, 상류층에서는 이에 더불어 외모관리와 화려한 사교술이 더해졌죠. 여성들은 정치나 과학 문명에 대한 관심을 가진다는 것 자체가 무례한 일이 되었습니다. 한정된 여성 교육은 결과적으로 남녀의 지식 습득과 사회생활의 차이가 나게 되었고 남성은 태어날 때부터 여성보다 더 똑똑하다고 믿는 이들이 많아졌죠. 이러한 영국 사회의 분위기 속에서 1816년 제인 에어로 잘 알려진 영국의 소설가 샬럿 브론테가 태어납니다. 그녀는 브론테 자매들 중 마더니인데 원래는 세 번째 딸이었는데요. 샬럿이 태어나기 전 위로 두 명의 언니가 있었지만 언니들이 일찍 죽으면서 세 명의 동생을 돌보는 첫째가 되었던 겁니다. 바로 아래로는 두 명의 딸, 막내는 아들로 
당시 영국 사회도 남자가 태어날 때까지 계속해서 아이를 낳는 분위기였죠. 그녀의 아버지는 국교회 목사였으며 샬럿은 5살쯤에 언니들과 함께 기숙학교를 다녔습니다. 여자 기숙학교는 굶주림과 열악한 시설로 어린 학생들이 영양실조와 폐렴 등을 앓았죠. 샬럿의 두 언니들도 열악한 학교 시설에서 시름시름 앓다가 세상을 떠났고 샬럿은 집으로 돌아와 독학으로 공부를 하게 됩니다. 샬롯 브론테는 10살부터 5년 동안 동생 에밀리 브론테와 집에서 공부를 하는데 참고로 동생 에밀리 브론테는 훗날 폭풍의 언덕을 집필하게 되죠. 10대 중반 샬롯과 에밀리는 다른 기숙학교 생활을 시작했고 에밀리는 향수병으로 3개월 만에 집으로 돌아오게 됩니다. 샬롯은 혼자 남아 결국 기숙학교 교사가 되었으나 건강이 약해져 그만두게 되는데요. 20대 중후반 무렵에는 벨기에 브리셀의 에제학교에서 조교로 일하다 유부남 교장에게 마음을 두게 됩니다. 하지만 교장은 샬럿을 받아들이지 않았고 샬럿은 영국으로 돌아오게 되는데 이때 정서적으로 영향을 끼쳤던 교장이 소설 제인에어에서 로체스터로 등장하게 되죠. 샬럿이 30대에 접어든 1847년 그녀는 제인에어를 발표하게 되는데 당시 여자가 무슨 글을 쓰느냐는 편견을 의식해 중성적인 필명 컬러벨이라는 이름으로 출판하게 됩니다. 제인 에어는 출간되자마자 출판한 책들이 매진되며 열풍을 일으켰고 금세 2세를 찍는 성공을 거두게 되죠. 그러다 작가가 여성이라는 사실이 알려지게 되면서 영국 문학계는 충격에 빠졌고 많은 논란을 불러일으켰습니다. 하지만 성공이라는 기쁨 속에서도 얼마 후 그녀에게 찾아온 슬픈 소식은 작가로서 활동하던 동생 에밀리와 애니 모두 병으로 죽게 되었죠. 심지어는 남아있던 남동생마저 사망하여 그야말로 형제 자매를 모두 잃고 혼자 남게 되었습니다. 샬럿은 작가 활동을 하는 동안 몇 차례의 청혼을 받게 되지만 모두 거절하다 아버지의 부목사였던 아서 벨리콜스로부터 네 번째 청혼을 받고 38살에 결혼하게 되는데요. 하지만 다음 해인 1855년 그녀는 임신한 상태에서 결핵에 걸려 세상을 떠나게 됩니다. 소설 제인 에어는 샬럿 블론테가 살아 생전에도 베스트셀러였으며 죽어서도 영문학 전공 수업에서 빠지지 않는 작품인데요. 제이네아가 세상에 태어나기 전에 소설 속 여성 캐릭터는 일단 외모가 뛰어났어야 했습니다. 미디어가 없던 시절 소설 작품의 캐릭터들은 연예인과 비슷한 존재였죠. 그런데 제이네아의 주인공 제이네아는 예쁘지도 않고 자기 주장이 강하며 남자의 말에 무조건적으로 따르지도 않았습니다. 제이네아는 지적이고 독립성이 강한 여주인공이었죠. 이러한 캐릭터 설정으로 인해 베스트셀러였음에도 불구하고 기존 남성 비평가들에게서 금소 목록에 오르기도 했습니다. 비평가들은 여자가 자의식이 너무 강하며 사회 질서를 무너뜨리려는 정치적 의도가 숨어있다고 주장했죠. 심지어는 작가 샬롯 브론트의 친구조차도 파격적인 여주인공 제이네의 자기주도적 성격 때문에 자신의 딸에게 스무살이 될 때까지 소설 제이네를 읽지 못하게 했습니다. 그렇다면 제인 에어는 어떤 내용인지 한번 살펴볼까요? 주인공 소녀 제인 에어는 어릴 적 부모를 잃고 고아 소녀입니다. 부모가 없는 제인 에어를 거둬들인 사람은 엄마의 오빠가 되는 외삼촌 리드였는데요. 리드는 조카 딸 제인 에어를 너무나도 귀여워했는데 그 바람에 아내 리드 부인, 즉 사라 리드는 질투가 나서 제인 에어를 더 싫어하게 됩니다. 이런 상황에 외삼촌까지 일찍 죽게 되자 제인의 외숙모는 남편의 조카를 방치하게 되죠. 방치를 넘어서 제인 에어는 사촌들에게도 학대와 구박을 받게 되는데 폭력에 못 이긴 제인 에어는 자신은 노예가 아니라고 대들었다가 붉은 방에 감금됩니다. 붉은 방은 삼촌 리드가 임종을 맞은 뒤 폐쇄되었던 방으로 이 소설에서는 제인의 자유를 억압하는 상징물이기도 하죠. 제인의 외숙모는 혼자서 자식들을 키우기 어려운데 조카마저 데리고 있으려니 불편하던 차에 약제사의 제안으로 제인을 로우드 학교로 보내게 됩니다. 로우드 학교는 고아 소녀들이 모인 자산 학교였죠. 교육의 방침은 19세기 영국 사회의 여성 교육에 맞춰 개개인에 대한 존중보다는 종교와 억압된 권위적인 사회 시스템에 복종하는 형식이었습니다. 학교 생활이 그리 순탄치만은 않았던 제인은 외로운 나날을 보내던 중 헬렌 번즈라는 순수하며 차분한 친구를 만나 우정을 쌓게 되죠. 헬렌은 평소 많이 적고 병약한 소녀였으나 지적이며 기품있는 품성으로 제인에어의 인격 형성에 큰 도움을 줍니다. 
학교에서는 학생들을 상대로 분풀이하는 스케쳐드라는 선생이 있었는데 헬렌도 악담과 부당한 대우를 받았지만 적대감을 드러내기보다는 선생의 입장을 이해해주는 넓은 알량을 보이기도 했죠. 제인은 이러한 헬렌의 품격과 선한 마음에 감동받아 베스트 프렌더가 되지만 집안에서도 학교에서도 큰 관심을 받지 못했던 헬렌은 결핵으로 요절하게 됩니다. 제인의 인격 형성에는 헬렌과 함께 마리아 템플 선생님이 큰 영향을 끼쳤는데요. 학교의 교사들이 개개인별로 그 인격이 다르듯이 스케쳐드처럼 악의적인 사람도 있었지만 템플 선생님은 다정하고 현명한 판단으로 아이들을 최대한 챙기는 인물이었습니다. 제인이 학교 생활을 하는 동안 수석을 놓치지 않았던 것도 템플 선생님의 인정을 받고 싶기 위함이었죠. 제인의 절친인 헬렌이 죽었을 때 학교에서는 집단 발병 상태로 학생들이 많이 죽었는데 이에 많은 사람들의 관심을 받게 되면서 기부금이 모여 학교 환경이 개선됩니다. 제인은 템플 선생님을 모델 삼아 6년 동안 열심히 공부하여 2년 동안 교사로 재직했는데요. 하지만 템플 선생님이 결혼을 하고 퇴임을 하게 되면서 제인은 이제 로우드에 머물 필요가 없다고 여기게 됩니다. 제인은 가정교사 광고를 내게 되는데 마침 로우드에서의 연봉은 15파운드인데 반해 로체스터 가문 손필드 저택에서는 여자아이 한 명만 가르쳐도 두 배인 30파운드를 준다고 했죠. 그런데 제인이 가르치게 된 아델이라는 아이는 로체스터 성을 쓰고 있지 않아 이집 가족이 맞나 하는 생각이 들기도 했습니다. 아델은 과거 로체스터의 정부였던 프랑스의 오페라 무용수가 당신 딸이라면서 떠맡긴 아이였죠. 하지만 오페라 무용수는 남자관계가 복잡했고 아이를 처리할 데가 없어서 로체스터에게 당신 딸이라 우긴 상황이었습니다. 로체스터는 아델이 처한 상황이 안 좋다 여겨 집에 데리고 와서 교육시켜주었지만 자기 딸이라고는 생각하지 않았죠. 제인의 아는 아델을 만나 따뜻한 교육을 행했으며 이로 인해 아델도 제인과 로체스터 모두에게 애정을 지니고 있었습니다. 손필드의 주인인 로체스터는 이 작품의 남자 주인공으로 영상 초반부의 작품 특징에 대해 말씀드렸던 것처럼 외모적으로 잘생기거나 젊은 인물이 아니었는데요. 그는 40대 정도의 남자 주인공으로 키도 작으며 성격도 그리 좋지 않아 이전에 등장했던 소설 작품들에 비해 매력적인 캐릭터라 할수 없었습니다. 심지어는 작품의 후반부에 가서는 은둔 생활을 하다 집안 화재로 인해 모든 것을 잃으며 실명과 함께 한쪽 팔도 잃어버리게 되죠. 물론 원작에서 로체스터가 매력적이지 않다는 것이고 현대사회 영화로 제작되면서는 혼칠한 키에 잘생긴 외모를 가진 마이클 패스펜더가 주연을 맡았습니다. 아무래도 원작과 영화는 차이가 날 수밖에 없는 부분이죠. 제인 헤어가 로우드 학교를 빠져나와 로체스터를 만나게 되면서 제인의 삶이 순탄하게 흘러갈 것만 같지만 아직도 그녀에게는 많은 시련이 기다리고 있었습니다. 로체스터 외에도 자신에게 구원을 청하는 남성이 등장하는데 당시 남성이 인식하고 있는 여성에 대한 시선은 같은 인간으로서의 눈높이를 갖지 않는 장면도 포착되죠. 또한 남자 주인공인 로체스터도 제인에게 불을 내세워 공세를 해보지만 거절당하는 장면도 있습니다. 또한 작품 전반부에 흐르는 제인과 로체스터의 대화를 살펴보면 로체스터는 어떤 상황이든 자신이 기분 내키는 대로 친절 혹은 고함 등 감정을 자유자재로 표출하는데요. 이에 반해 제인은 고용주와 고용인의 관계가 아니고 사랑하는 남녀관계로 대화를 나눌 때도 마치 의뢰 입장처럼 감정을 잘 가다듬고 눈치를 보는 감정노동자 같은 장면들을 많이 볼수 있습니다. 19세기 시대의 남녀 입장 차이를 잘 나타낸 부분이라 할수 있죠. 제인의 언은 남녀 간의 사랑과 갈등, 여성의 삶에 대해서만 그려냈을 뿐 아니라 당시 영국 사회에서의 기독교를 잘 묘사했는데요. 당시 사회적 질서의 기준인 신학적 고민과 개인의 정체성에 대해 잘 나타내고 있기 때문에 영미문학을 공부하는 분들이 반드시 다루는 작품이기도 합니다. 제인 에어의 유명세는 세월이 지나도 많은 국가들에게 알려지기도 했죠. 채널 내 5분 상식 코너에서도 다루었던 진 웹스타의 소설 키다리 아저씨 중에서도 주인공 재료사 에버시 1년 소설 중 하나가 제인 에어이기도 합니다. 오늘은 1847년에 발표된 샬럿 브론트의 장편 소설 제인 에어에 대해 다루어 보았습니다. 19세기 영국 사회의 가부장적인 사회 분위기에서 여성의 행복은 자신이 만들어내기 보다 남성에 의해 결정되고 남성에게 헌신하면 행복이라는 기준이었죠. 하지만 제인 에어에서는 여성 또한 삶의 주인은 자기 스스로라고 말하고 있습니다. 성별에 관계없이 자신의 삶은 스스로 찾아가고자 하는 자각의 과정이 
현재까지도 제이네어가 널리 읽히는 이유라 할수 있겠네요. 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내시길 바랍니다.